is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Please turn with me to Galatians chapter 6. Kabhi aap mere saath mol lijiye Galatiyon ki patri chhata. Let me read to you from verse 7 onwards. Aur main aapke liye 7vein vachan se padhta hu. Galatians chapter 6 verse 7 onwards. Galatiyon ki patri chhata adhyay 7vein vachan se. Be be not deceived God is not mocked for whatsoever a man soweth that shall he also reap. Bhooka na khao parmeshwar tatton mein nahi udaya jata kyunki manushya jo kuch bota hai wahi kaatega. For he that soweth to his flesh Shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विराशि कटनी काटेगा और जो अपने आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के अनंत जीवन का. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household. of faith isliye jahan tak avsar mile sabke sath bhalai kare vishesh karke vishwasi bhaiyon ke sath we have been speaking for quite some time on god's laws of increase pehle kuch dino se jo hai parmeshwar ke vriddhi ki vyavasthaon ke bare mein baat kar rahe hain showing you that god is a very orderly god he has set some laws in motion dikha raha hu ki parmeshwar jo sabhi cheezon ko theek sriti se karne wala parmeshwar hai sabhi cheezon ko theek se karta hai god does not act erratically in a moody manner one way this today and another way tomorrow parmeshwar kabhi jo hai kisi bhi cheez ko jo hai moody riti se nahi karta hai aaj ek tarah se kal dusri tarah se nahi karta 
करता लाइक सम पीपल से वी डोंट नो व्हाट गॉड विल डू जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं मालूम परमेश्वर क्या कर रहा है नो ही हैज ऑलरेडी स्टेटेड व्हाट ही विल डू एंड हाउ ही विल एक्ट नहीं उसने पहले से ही बता दिया है कि वो क्या करने वाला है कैसे किया जाएगा ही हैज लेड आउट प्रिंसिपल्स फॉर ऑल ऑफ हिज एक्शंस इन दिस वर्ल्ड उसने कुछ सिद्धांतों को जो इस दुनिया में बताया है नियुक्त किया गया है उसी के अनुसार सब कुछ करेगा एंड दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट आवर गॉड और हमारे परमेश्वर के बारे में यही बहुत ही अद्भुत सी बात है एंड ही हैज आल्सो पुट दैट इन द वर्ड ऑफ गॉड और उसने ये सब जो है परमेश्वर के वचन में भी रख डाला है सो वी बीन एक्सप्लोरिंग सेवरल लॉज ऑफ इंक्रीज तो वृद्धि की बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने बनाया है The first thing you got to understand is that God wants you to increase. सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वृद्धि पाए increase in wisdom gyan mein vriddhi increase in knowledge buddhi mein vriddhi increase in uh, uh, in finances aarthik sthiti mein vriddhi increase in every way in spirit soul and body in every way pran aur sharir mein sabhi ritiyon mein hum vriddhi pa yahi parmeshwar ki ichha hai increase is for every area of life hamare zindagi ke har ek bhag mein vriddhi bahut zaruri hai that is why when he first made man uh, man god uh, spoke the first words that he ever spoke was be fruitful multiply replenish or fill the earth and subdue it and have dominion over it isliye parmeshwar ne jab manushya ko banaya to wo ke usne kaha ki phoolo phalo prithvi mein bhar jao aur prithvi mein sabhi cheezon ko apne vash mein karo didn't say just keep what you have and just be quiet usne nahi kaha ki jo tumhare paas hai usi ko rakh kar chup chap rahe just be content with what you have jo tumhare paas hai usi se lekar khush ho no he said multiply grow nahi usne kaha phoolo phalo prithvi mein bharo fill the earth be very productive very fruitful prithvi mein bhar jao aur phoolne phalne layak raho don't just live your life in such a way that at the end of the day you have nothing to show for what you've done apni zindagi aise mat jiye ki aakhir mein tum dekh kar piche mud kar dekho to wahan par dekhne ke liye kuch na ho so god wants you to increase to parmeshwar chahta hai ki aap vriddhi pao So everything you put your hand to, God wants you to find increase in that. हर एक चीज़ पे जहाँ तुम अपना हाथ रखना चाहते हो, वहाँ परमेश्वर आपकी वृद्धि चाहता है. And every time he speaks to man, you know, chooses a man and works with him, he speaks about increase. हर एक बार जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और उसे वृद्धि दिलाना चाहता है, तो वो उसे बात करता है. He chose Abraham. उसने अब्राहम को चुना. Here is a man that does not even have one child. यहाँ एक व्यक्ति है जिसके लिए एक भी बच्चा नहीं. He is telling him, look at the stars and see if you can number them. उसे कह रहा है कि आकाश के तारों को देखो कि वो तुम गिन सकते हो कि नहीं. And he says, I will make your seed like that. और उसने कहा कि मैं तेरे वर्ष को ऐसा बढ़ाऊंगा. Abraham was not praying to make his seed like that. अब्राहम जो अपने बीज को ऐसे बढ़ाना ही चाहता था. He had no idea that he can become like that. उसके पास कोई सोच नहीं थी कि वो ऐसा बन जाएगा. You know, I believe that we also in many ways we live without a vision, without a purpose, only by coming to the Lord Jesus Christ and truly exploring what is in the Word of God. We find that God motivates us for increase. देखिए हमारे जिंदगी में भी जो है ऐसी कोई सोच नहीं कि हम ऐसे बढ़ेंगे ऐसा कुछ रहेंगे पर जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो वह हमें उत्साह देती है हमें जो है और साहस देती है और हम ऐसे बढ़ने लायक बन जाते हैं। You know uh, that is true in my case. मेरे जिंदगी में बहुत बिल्कुल सच बात है। I did not expect anything from life. मैंने कुछ जिंदगी में इतनी बड़ी अपेक्षा नहीं की। I was expecting to barely make it and survive. मैं अपेक्षा कर रहा था कि मैं मुश्किल से कुछ पा सकता हूँ। When I was going to college, I was just barely passing it because I knew that the whole life we have to spend like this, just barely. Getting by. जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने तो ऐसी अपेक्षा की थी कि मैं बहुत ही मुश्किल से कुछ पा सकता हूँ हासिल कर सकता हूँ कुछ बड़ा तो हम पाने वाले नहीं है वाई मेक अग एफर्ट बहुत बड़ी कोशिश हम करें You know, in this country, you know, this is how how far you'll get. This देश में जो है इतना ही तुम पा सकते हो. This is what you'll get, I thought. मैंने सोचा कि इतना ही तुम पाओगे. But when I came to Jesus, पर जब मैं ईशु मसीह के पास आया. And then when I left the country, उसके बाद देश छोड़ कर गया. Because as long as I was here, everybody was telling me that uh, you know you should not have all these dreams and. Uh, you know, for anything big. जब तक मैं यहाँ इस देश में रह रहा था सब लोग कह रहे थे कि ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए इतने बड़े सपने तुम्हारे नहीं होने चाहिए तुम हासिल नहीं All कर these dreams are for worldly people. ये सब सपने जो है दुनिया के लोगों के लिए You must get ready to go to heaven. तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए तैयार होना चाहिए Well, going to heaven is the easiest thing. You are going to die. That's all. You will go to heaven. स्वर्ग you know? जाना बहुत ही आसान बात है तुम्हें सिर्फ मर जाओ तो आसानी से you know, what, what do do स्वर्ग जाने के लिए इससे बड़ा क्या I've already believed in Jesus as my savior. पहले से ईशु को अपने उद्धार करता है 
मुझे क्या करना है कैसे जीना है कैसे सब हासिल तो मेरे लिए ये भली बात है कि मैं देश छोड़कर एट दैट टाइम इट वॉज अलेसिंग उस समय मेरे लिए बहुत आशीष भरी बात बिकॉज आई एम प्रसवा कम बाय बट आई इन प्रसवा कम यू कैन गो नो वेयर लाइक दिस इन दोज डेज एंड हियर एनी थिंग लाइक दिस क्योंकि प्रसवा कम का लड़का था प्रसवा में कोई भी ऐसी बात या ऐसे संदेश में सुन नहीं सकता था कहीं आई हैड टू क्रॉस द सी मुझे समुन्दर पार करके जाना सो आई कैन हियर सम ऑफ दीज वर्ड ताकि मैं ऐसे कुछ अच्छे शब्दों को सुन पाऊँ एंड आई बिगेन टू ड्रीम ड्रीम्स और मैं सपने देख आई बिगेन टू हैव विशन बहुत ही अच्छे दर्शन में देखने आई बिगेन टू हैव अ पर्पस एंड अ मोटिवेशन फॉर ग्रेटर एंड हायर थिंग बहुत ही बड़े और ऊंची चीजों को पाने के लिए एक साहस मेरे अंदर उत्पन्न होने लगा बिगेन टू अंडरस्टैंड दैट गॉड वॉन्ट्स मी टू बी लाइक दैट और मैं समझने लगा कि परमेश्वर मुझे ऐसे उपयोग करना चाहता है। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेर आई वॉज एंड पुटिंग माई फेथ इन जीजस एंड टेकिंग दिस बाइबल एंड अप्लाइंग इट टू माई लाइफ आई स्लोली इंक्रीज और मैं ईशु को खोजने लगा बाइबल के वचनों को खोजने लगा जहाँ परमेश्वर ने ऐसी बातें कही है और उनको लेकर अपनी जिंदगी में अभ्यास करने लगा नो इट वर्क और मैं जानता था की जरूर काम करता है एंड बिकॉज इट वर्क आई एम प्रीचिंग टूडे क्यूँकी वो काम करता है इसलिए मैं आज प्रचार कर रहा हूँ यू नो आई फ्राइड इट एंड इट वर्क बहुत कोशिश किया और आज काम आप कोशिश करोगे तो जरूर काम करें वाई बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन सर्टन स्पिरिचुअल लॉज क्योंकि ये कुछ ऐसी व्यवस्था है जो आत्मिक व्यवस्था पर लॉज लाइक दैट इट विल वर्क फॉर मी इट विल वर्क फॉर लिटिल किड लाइक दिस गाय ऐसी है कि हर एक व्यक्ति के लिए काम करेगा मेरे लिए एक छोटे से बच्चे के लिए भी काम इट विल नॉट लुक ये तो छोटा लड़का है इसके लिए काम न करे नो आई कैन गिव दिस किड माई कार की एंड इफ यूट इट इन देर एंड टर्न इट इट स्टार्ट ये कार की चाबी में एक छोटे से बच्चों को दू वो जाकर वहाँ पे स्टार्ट करे तो स्टार्ट हो जाएगा जानता की छोटा बच्चा है या बड़ा कार वर्क बाई सर्टन लॉ कार जो एक व्यवस्था के अनुसार काम कर इफ एनी बडी इज गॉट दोप्रिएट की एंड इन सर्ट इट इन द राइट मैनर एंड Turns it on, it'll तो उसके अंदर सही तरह का काम करना चाहिए सही रूप से चाबी लगाना चाहिए घुमाए तो चार चार वर्क फॉर सेवन एट ईयर ओल्ड किड एज वेल एज सेवेंटी एट ईयर ओल्ड मैन सात आठ साल के बच्चे के लिए भी काम करेगा सत्तर अस्सी एक बुजुर्ग के लिए भी काम करेगा इट वर्क फॉर एनी कास्ट एनी पर्सन फ्रॉम एनी वेयर किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो उसके लिए व्यवस्था काम करेगा इट वर्क फॉर द रिच एंड द पुअर इट वर्क फॉर द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड के लिए पढ़े लिखे के लिए अनपढ़ के लिए किसी के लिए भी इट वर्क एनी वेयर इन दर्ल्ड दैट्स द थिंग अबाउट लॉ ये जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए या कहीं का भी हो उसके लिए काम करेश्वर की व्यवस्था है या कहीं पर भी ये काम कर सकता सो यू नो यू शुड नॉट सिट देर एंड थिंक यू नो गॉड इज ब्लेस सम पीपल ब्रदर बट गॉड इज नॉट ब्लेस मी आपको बैठ कर ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर कुछ लोगों को धनी बनाता है कुछ लोगों को बिल्कुल गरीब बना देता है पीपल टेल मी दैट वेल गॉड दैट्स गॉड्स विल फॉर यू ब्रदर दैट्स गॉड्स ब्लेसिंग ऑन योर लाइफ बट गॉड इज नॉट ब्लेस मी लाइक ये मत कहिए कि ये परमेश्वर की आशीष है ब्रदर तुम्हारी जिंदगी में पर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है परमेश्वर आशीष नहीं है वॉट इज सो स्पेशल अबाउट मी वाई शुड गॉड ब्लेस मी एंड लीव यू आउट ऐसी क्या विशेषता है की परमेश्वर मुझे आशीष दिया है बाकी सभी लोगों को बिना आशीष दिए छोड़ दिया है यू नो ही डिट गो गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से ईनी मीनी माइनी मो एंड चूज मी बस सुबह उठकर ये नहीं बोलता कि अकड़ बकड़ बम्बई पर मुझे चुनकर जो उसने आशीष दे दिया no. नहीं God is a rewarder of them that diligently seek Him. Ishwar jo hai jo unhe bilkul sachche man se dhoondte hain unko. If you seek Him, He will reward you. Agar aap usse dhoondoge to aapko prathi. If you don't seek Him and you go to church with your Bible and religiously enter in and religiously come out, you won't get any reward. Agar aap usse nahi dhoondoge, dharmic roop se dharmic socho ke saath. कलिसिया में जाकर ढूंढे तो नहीं पा पाओ टू सीक गॉड इज समिंग डिफरेंट मेश खोजना बिल्कुल अलग बात है इट इज टू सीक इज प्रिंसिपल एंड टू अप्लाई दो प्रिंसिपल्स टू लाइफ उसके सिद्धांतों को ढूंढ कर उसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अभ्यास करने वाले टू बिलीव दम एंड टू लिव बाई दम उनके अनुसार जीना है एंड टू प्रूव दम इन योर लाइफ और अपनी जिंदगी में इन सभी चीजों को आजमाना है 
Amen. Amen. God wants you to take it up. Parmeshwar chahta hai ki aap unhe le lo. God wants you to stand on his word and do what he says. Parmeshwar chahta hai ki uske vachan par tum sthir khade raho aur seedhe sabhi jitton ko jeeto. Yeah, over and over in history God has proved that if a man will stand on his word, he will even stop the earth in its rotation. Aaj puri tarah usne usse aazma kar dikhaya hai ki agar jo koi vyakti उसके वचन पर खड़ा होगा उस पर स्थिर खड़ा रहेगा तो सभी चीजों को हासिल कर पाएगा Amen. Amen. The sun stood still. उसके वचन पर स्थिर खड़ा होना For a man who will trust in God and do what God says, he will split the sea into two. जो व्यक्ति उसके वचन पर खड़ा रहेगा उसके लिए समुद्र को दो भागों में बांट सकता है That's the Bible. वही बाइबल है वेल इफ यू डोंट बिलीव द बाइबल देन वॉट आर यू डूंग अगर आप बाइबल पर भरोसा नहीं करते हो तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो यू टू सी एन एंटरटेनमेंट यहाँ पर जो है मनोरंजन और समय बिताने के लिए आए हो नो नहीं आई एम अ बाइबल प्रीचर मैं बाइबल का प्रचारक हूँ आई बिलीव द बाइबल एंड आई विल ओनली स्पीक द बाइबल मैं बाइबल पर भरोसा करता हूँ और सिर्फ बाइबल की बातें करता हूँ आई बिलीव दैट इफ यू बिलीव दैट गॉड विल बी ट्रू टू यू मैं भरोसा करता हूँ बाइबल इस वर्ड विल बी ट्रू तो उसका वचन आपके लिए बिल्कुल सच्चा रहेगा सच्चे रूप से काम करेगा You can prove God's word in your life. परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में आप आजमा कर दिखा सकते हो That's the nature of the laws of God. परमेश्वर की व्यवस्था का स्वभाव यही God is not partial to anybody. परमेश्वर किसी के लिए पक्षपाती नहीं Don't believe such lies that says you know God doesn't favor you, he doesn't like you. Maybe you know your granddaddy sinned or somebody sinned that's why you're like this. ऐसे you know? झूठे पे भरोसा मत करो जिससे कहा गया है कि परमेश्वर तुम्हारी और नहीं है, तुम्हारे नाने परदादों ने पाप किया है, परमेश्वर ने तुम्हें उधार नहीं दिया है, तुम बचे नहीं हो. believe all that aisi baat hum bharosa mat kijiye you know see if you are applying god's laws in your life dekhiye apni zindagi mein aap parmeshwar ki vyavastha ko abhyas karte hoge nahi use i will tell you most of the time it is the problem of a lack of application of god's laws in people's life main tumse kehta hu ki bahut sare logo mein jo hai parmeshwar ki vyavasthaon ko abhyas nahi karte wahi ek bahut badi samasya hai that's why paul says here be not deceived god is not mocked for whatsoever a man shall sow that he will also reap dekhiye paulus yahan par kehta hai ki dhokha na khao parmeshwar टो में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटेगा डोंट बी डिसीव बाय थिंकिंग दिस वे एंड वे इस रीति से उस रीति से सोचकर धोखे no. पड़िए नहीं गॉड वर्क्स बाय सर्टेन लॉस मेष और कुछ व्यवस्था के अनुसार काम करता so है वन ऑफ द लॉज दैट वी बीन स्टडीइंग लेटली इज द लॉ ऑफ द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग व्हिच इज अ फंडामेंटल लॉ एक मुख्य व्यवस्था जो बोने और काटने में है वही जो है बिल्कुल आधारभूत एक व्यवस्था है एंड आई हैव बीन शेयरिंग विद यू सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स ऑन दिस और इसमें कुछ बहुत ही गहरी बातें मैं आपको बता रहा हूं शोइंग यू हाउ यू नो नॉट ओनली गुड थिंग्स व्हेन वी रीप दे शो अप but bad things also uh, uh, good things when you sow you reap bad things also when you sow them you reap aisa kaha gaya hai ki jab tum bhali cheezon ko bote ho to sirf bhali cheeze hi nahi buri cheezon ko bote waqt jo buri cheeze bhi tum kaatte ho it says so in verse 8 aapko acha jinme aisa bataya gaya hai he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption jo sharir ke liye bota hai wo sharir ke dwara vinashi katni kaatta hai he that soweth to the spirit shall of the spirit reap everlasting life aur jo atma ke liye bota hai wo jeevan ko pata nahi jeevan ko pata so what are you going to reap to uska matlab kya hai what you sow is what you will reap jo aap bote ho bhai aap kaatoge it works both ways it works in the positive and in the negative dono ritiyon mein kaam karta hai sakaratmak roop se aur nakaratmak roop se so i have been showing you that uh, the flood of noah and the sodom and gomorrah and all of these things uh, is sowing and reaping law main aapko bata raha tha ki sodom aur gomorrah mein jo kuch bhi hua tha sab bone aur kaatne ki wajah se hua tha i showed you how the earth that was made by love god who is love On the basis of love, the earth was made. Love made this earth, and love could not stand the torment of the wickedness and the sin of mankind during Noah's time. मैंने तो ये बताया था कि परमेश्वर जब इस भूमि को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो उसके प्रेम के द्वारा ही बनाया था, और वह प्रेम जो है, इस पाप के कारण, कुकर्म के कारण, जो कुछ भी आया है, उसको प्रेम सह नहीं पाया. They kept sowing and sowing and sowing, sowing corruption, more and more corruption and wickedness, and it just blew up. वे लगातार और बोए जा रहे हैं बोए जा रहे हैं बोए जा रहे हैं इतना बोए कि कुकर में इतना बढ़ने लगा कि वह उसका बहुत बड़ा विश्वास हुआ क्यों बिकॉज दे क्रिएटेड दैट सिचुएशन क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति को उत्पन्न किया था It's not that God created the situation; They created that situation. They sowed wickedness and they reaped corruption. यह नहीं कि परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की बल्कि उन्होंने बोया और उन्होंने उसकी कटनी काटी 
God is not getting up in the morning and uh, looking at the cities and say which city can I burn up today. Parmeshwar aaj subah uth kar jo ye nahi soch raha ki aaj subah uth kar kaun se nagar ko nash karu. No. Nahi. God is looking to save people. His eyes are going to and fro throughout the whole earth to see if he can do any good for anybody. Parmeshwar logon ko nash karne ke liye nahi tula hua hai balki woh logon ko dekh raha hai ki kisko aaj uddhar de. So God is not looking to do evil. He is looking to good, do good. Parmeshwar jo hai hai buri cheezon ko dekhne ke liye nahi balki bhali cheez dekhne ke liye. I also showed you how the flood happened par tum se ye bhi dikhai ki kaise baad aayi not just by the 40 days rain but the fountains of the deep broke up also there was two things happening at the same time 40 din barsat ke karan hi bahil ki वहां पर जो दो चीजें हुई थी वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं so there was enormous uh, uh, bursting forth of water from both अबाउ एंड बिलो देखिए बहुत ज्यादा पानी जो है आसमान से भी भूमि के नीचे से भी अत्यधिक रूप से पानी आने लगा। ग्रेट फ्लड दैट कवर द अर्थ वह एक बहुत बड़ा बाढ़ था जो भूमि में भर गया था इट करप्शन विकेडनेस कैन ब्रिंग सच ए रीपिंग कुकर्म जो है इतने बड़े विनाश की कटनी हमें देता है बट आई से If you sow to good things, it can bring a flood of God's blessings also. But I also say that if you sow to good things, it can bring a flood of God's blessings. बहुत बड़े बाढ़ की तरह आशीषों की कटनी तुम काटोगे Amen. Amen. It'll flood your life. तुम्हारी जिंदगी में आशीषों की बाढ़ आ जाएगी। God literally says, I'll open the windows of heaven and pour out blessing upon you. मैं बताएं कि मैं आकाश के झोरों के खोलकर तुम पर आशीषों की वर्षा को। Heaven will not, heaven will not be like brass. God will open and rain will come in its due season. You will not borrow, you shall lend. स्वर्ग जो है या आकाश जो है पीतल की तरह नहीं बल्कि मैं आकाश के झोरों के खोलकर आशीषों की वर्षा तुम पर उंडे दूंगा ही सेज आई विल अनलॉक द ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ एंड रिवील देम टू यू एंड गिव देम टू यू कहता है कि भूमि की आशीषें गहराई की आशीषें तुम पर तुम इफ गॉड वांट्स टू ब्लेस यू ही विल ओपन द विंडोज ऑफ हेवन ऑन टॉप एंड इन द बॉटम ही विल ओपन द फाउंटेंस ऑफ द डीप द ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ एंड अनलॉक देम एंड गिव इट टू यू मैं आशीष देना चाहता है तो आकाश के झरों के खोल कर जो है आशीषों की वर्षा तुम्हें अपरंपार कर देगा और गहरे भूमि से भी जो है आशीषें तुम्हें देगा इसी द अर्थ रिस्पोंस टू लव ये भूमि जो है उस प्रेम का जवाब देती है इसी एंड इट कैन नॉट टॉलरेट द टॉर्मेंट ऑफ विकेडनेस और ये इस कुकर्म के इस कार्य के द्वारा जो है वह भूमि सह नहीं सकती इफ यू बिगिन टू सो गुड थिंग्स द अर्थ बिगिंस टू रिस्पोंड इन द रिस्पोंड इन दैट वे अगर तुम भली चीजों को बोते रहोगे तो उसके अनुसार भूमि जो है सही कटनी हमें देती रहेगी सो आई वांट टू आई वांट टू शो यू अ लिटिल फर्दर सर्टेन थिंग्स तो मैं कुछ और बातें आपको ज्यादा बढ़ा कर दिखाना चाहता हूं लेट मी पुट दिस फॉर लाइक दिस बिफोर यू नो बिफोर वी गो एनी फर्दर थोड़ा जो है मैं ऐसा बताना चाहता हूं आगे और you know, से talk, today, talk about the other side. That is when you sow good things, how you'll reap uh, good things. एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी तरफ देखना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी चीजें बोएंगे तो अच्छी कटनी कैसे कर पाएंगे? Have you ever imagined a perfect harvest? क्या आपने कभी अच्छी कटनी की कल्पना की है? Perfect harvest. बिल्कुल संपूर्ण कटनी. When everything goes, you know, more than perfectly well. सभी चीजें जो है बिल्कुल सही रूप से संपूर्ण रूप से अच्छी चले. If God is watching over your crop. अगर परमेश्वर तुम्हारी फसल को देख रहा है. And commands the angels of God to, you know, watch over that field. और स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि तुम्हारे खेत की रखवाली करें. And opens the heavens and pours rain in your land. आकाश को खोलकर तुम्हारे खेत में तुम्हारी भूमि पर वर्षा वर्षा. And blesses the earth. और भूमि को आशीष दे. Blesses the work of your hand. और तुम्हारे हाथ की मेहनत को आशीष दे. And watches over it and causes blessing to come upon it. और सारी चीजों की रखवाली कर कर जो है तुम्हारे हाथ की मेहनत को आशीष दे. और भूमि के साथ सब कुछ अच्छा होता रहे दैट इज वेन इट बिकम्स अ फ्लड ऑफ ब्लेसिंग तभी जो है आशीषों की बाढ़ वहां पर आती है नाउ यू नो क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन आवर कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड अब फसलें उग रही है पूरे देश में हम देख पा रहे हैं बट डू यू नो इट इज नॉट ग्रोइंग एंड गिविंग यील्ड एज गुड एज इट शुड गिव बिकॉज इट इज द फॉल इन अर्थ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग टू द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेवल क्या आप अच्छी तरह जानते हो कि जितना उस खेत को फसल की उत्पन्न करनी है जितना उसे बढ़ना है उतना वह नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये भूमि जो है पाप में गिरी हुई है प्रोड्यूसिंग टू द मैक्सिमम लेवल अधिकतम लेवल में उत्पन्न नहीं कर पा रहा है समथिंग रॉन्ग विद अर्थ ऑल्सो इस भूमि में भी जो है कोई खराबी है मैन सिन हैज एफेक्टेड दर्थ मनुष्य के पाप ने जो है भूमि पर सतर्थ उसने भूमि को जो है प्रोडक्टिविटी ऑल्सो देर इज अस्ट्रेन इसलिए 
उत्पन्न करने वाली वो शक्ति भी जो है उस पर दाग लग गया है दैट इज वाई गॉड से ब्लेसिंग अपॉन द वर्क ऑफ योर हैंड इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे हाथ की मेहनत पर आशीष के आज्ञा दू My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. My Lord is coming to claim my Redeemer. Everybody, my Redeemer lives. 